Ciao, sono Massimo Varini e in qualità di Eventide Ambassador per l'Italia sono molto orgoglioso di presentarvi in anteprima questo pedale che ho davanti a me. Si chiama Eventide Rose. È stato presentato all'ultimo NAM 2019. Ovviamente Active accende il pedale. Quello che vedete qui che lampeggia è la rosa. Lampeggia alla velocità dell'LFO che viene impostato con il rate. Il pomello del delay mh, ha diverse funzioni. Ha una corsa fine quando non lo premiamo, cioè quando lo muoviamo in questo modo. Vi faccio sentire. Però vedete che al massimo arriva questo tempo di delay. Però mi permette di essere molto preciso nella regolazione. Bene, se io invece lo premo, lo premo e tenendolo premuto lo ruoto e faccio fra un po' sentiremo arrivare il delay. Mi permette di passare a diversi step dove ho la regolazione del tempo massimo del delay. Ok, è arrivato. Questo che cosa fa? Fa sì che io possa essere molto preciso nella regolazione di un tempo del delay, che sia per un chorus, per effetti di flanging, eccetera. La parte di sopra riguarda invece i preset. In questo caso, vi faccio subito sentire una cosa interessante. Questo è un chorus. È il primo preset che mi sono fatto. Allora, il mix e il filtro lavorano in una sezione analogica. Questo è molto ma molto importante perché vuol dire che la parte digitale che riguarda modulazioni e eh, delay viene sommata al suono della nostra chitarra in un punto analogico, quindi non viene convertito il segnale della chitarra. Lascio passare il segnale, spengo il pedale e lui continua a suonare. Torno a fare questa cosa, lo accendo non fa nessun rumore e si accende. Ok, quindi è assolutamente true bypass. Il filtro che lavora soltanto sulla parte di ritardi, quindi modulazioni o delay che esso sia, che viene è un passabasso, ci permette di vi faccio sentire se metto il Ok. Sentite questo. Ci permette di fare un passabasso prima che la parte digitale venga sommata alla parte analogica. Il feedback ovviamente dice quante ripetizioni ha il nostro tempo di delay. Bisogna stare molto attenti perché ovviamente su tempi anche molto brevi possiamo arrivare a effetti... Ok? Dobbiamo stare attenti perché possiamo arrivare a livelli di feedback anche fastidiosi e anche dannosi per l'amplificatore. Questi due pulsantini che vediamo sono uno e il Fi che ci permette di avere il delay in reverse e cioè vi faccio sentire questo esempio questo è un, è un preset di delay ok che è dritto se io decido di fare un reverse premo questo e e sarà me ne accorgo maggiormente se faccio questo Il delta eh, moltiplica il tempo del delay per 2, 4, eccetera, le, quanto noi decideremo in fase di edit. In questo caso, quindi, se tornando con un delay straight, come in questo caso, abbassiamo il feedback, questo, questo lo moltiplica per 2. Ok? Ovviamente cambia la frequenza di campionamento, quindi questo, questa degradazione del segnale eh, del, della ripetizione crea degli effetti eh, interessanti. Vi faccio sentire di nuovo il chorus, il primo, per farvi sentire quanto non incida sul suono diretto della chitarra. Arrivo più su. Questa è una cosa abbastanza rara per un pedale digitale, in questo caso proprio il nostro segnale non viene convertito. Sono veramente tante le cose di cui parlare per questo Rose. Parliamo del hot switch, di, del pedale di destra che ha diverse funzioni. Ad esempio il pulsante hot switch se noi teniamo premuto active vedete che cambiano colore, in questo caso lo utilizzo per navigare attraverso i preset, tutti i preset, due regolazioni che sono quelli che si raggiungono, viene chiamato Alt A, Alt B, possono essere raggiunte con il pulsante Hot Switch, cioè significa che posso avere questo delay, un delay normalissimo, che è molto analogico come suono. Bene, quando premo Hot Switch una regolazione totalmente diversa, come fosse un altro preset, Premo, vedete che in questo caso l'ho impostato con modulazione con un sign, ho il fi acceso, quindi ho questo tipo di regolazione. Sentiamolo con un suono pulito. Ok. 
Come raggiungo questi due suoni? In modo molto semplice. Con hot switch spento mi faccio la mia regolazione, vado su hot switch, metto anche... adesso esagero eh, per farvelo sentire. E tornerò qui e qui. È molto semplice, ok? Veramente molto molto semplice. Però hot switch ha un'altra modalità ancora. Se vado nel preset successivo, ho deciso di non avere hot switch qui, ma avere il tap tempo, cioè... E quindi avrò... Però abbiamo la, la possibilità, a seconda dei preset, di andare a programmare che cosa fanno i singoli controlli. Quindi in questo caso, nel preset numero 3, io ho deciso che questo fosse il tap. Cioè, torno nel preset 2, ho deciso che per questo preset questo sia invece un hot switch, quindi un alt A, alt B. Il manuale di Rose sarà piccolo ma molto semplice, mi sono stampati i pdf che Eventide mi ha inviato per farvi vedere quanto sia semplice cambiare delle impostazioni. Allora, ad esempio, se voglio far diventare questo hot switch un, un infinite repeat, semplicemente terrò premuto il pulsante shape da tap tempo, in questo caso è un tap tempo, ok vi faccio sentire. Ok, oppure posso farlo diventare un infinite repeat. Sul se sulla seconda impostazione, che è questa, questo mi diventa... Aumento questo. Infinite repeat, ok? Stop. Poi posso andare, ad esempio, modulation hold. Tengo premuto. Eccolo qua, ok? Sentite che si muove fa hold sulla modulation, se faccio questo tengo premuto, vado a illuminare il fi, stacco, in questo momento lui l'ha memorizzato, quando, quando faccio questo lui mi attiva il fi, ok quindi hot switch ha diverse funzioni, possiamo configurare poi hot switch anche per darci il tap sulla modulation, se noi lo teniamo premuto questo si switcha e va a lavorare sulla velocità della modulation. Ok, l'esaspero un po', eccolo che vedete che fa blinkare la rosa e questo quindi diventerà il tap sulla modulation. Adesso il hot switch è un pedale veramente dalle molte funzioni all'interno dei preset che ricordo può essere memorizzato per ciascun preset. Veniamo un po' alla parte più creativa, più particolare di Rose. Ho collegato un qualsiasi pedale di espressione nell'apposito jack e poi ho ottenuto questo effetto. Ok, che cosa bisogna fare? Ricordiamoci che per ogni preset Rose ha due regolazioni, Alt A e Alt B. Noi possiamo passare da A a B utilizzando Hot Switch e andiamo da A a B di colpo. Se invece utilizziamo un pedale di espressione andiamo da A a B con un effetto di morphing con tutte le vie di mezzo. Però come si può fare per fare un effetto di questo tipo? È abbastanza semplice. Dobbiamo semplicemente memorizzare in modo mm, assolutamente eh, semplice quali sono i due parametri. Allora, ad esempio, ipotizziamo che questo sia il suono di partenza da cui voglio partire. Ok, che cosa devo fare? Premo Fi e Delta insieme, loro si illuminano e io decido quale copiare da A a B. In questo caso farò questa cosa. Quindi avrò... Sono identici, ok? Bene, però decido che qui, quando vado giù, io abbia più feedback, più mix, il filtro sia più scuro, più profondità di questa modulazione, molto lento il rate, ed ecco che avrò questo effetto. Un po' come se si fermasse un nastro. E l'ho fatto molto semplicemente. Partiamo con un chorus. Accendo. Non cambia nulla. Questa profondità tipica di Eventide. Hot switch. Sentiamo un delay.
dei delay usati come ambiente leggeri posso garantirvi che questo rose ha stupito anche me avevo ascoltato alcune demo dal nam 2019 ma tutti quelli che lo provavano utilizzavano gli effetti quelli più funambolici quelli che si spostano col pedale di espressione con hot switch e quindi mi facevo un po paura perché dicevo ok sono tutte cose bellissime ma quando potrò utilizzarle e invece avendolo in mano ho potuto eh, veramente apprezzare la qualità eh, del processore dell'algoritmo che fa il chorus che dei delay insomma vi ho fatto sentire tutte le cose che può fare quindi mi auguro potrete andare a provare questo fantastico pedale nei negozi al più presto quando uscirà visto che non è ancora uscito ma questo video lo lascerò ovviamente in rete ciao